，三哥，你怎么了？没什么，我就是想过来看看你。你哭了，你瞒得了七姨他们，瞒得了所有人，但你瞒不了我，何晴。因为我都死了。我爹为我操心了半辈子，我却因为我娘，我恨了他半辈子。他希望我好，希望我成熟，而我，我偏偏跟他对着干。我去花天酒地，不学无术。现在想来，我与我爹的半生情分，竟然是在对抗中度过的。和我娘一样，他现在也走了，我再也没有办法找他道歉了。我没有办法找他道歉了。三哥，爹一定不会怪你的。都说父子连心，你想跟他说的这些话，他肯定早就明白了。你知道吗？我曾经离世，我绝对不要成为他那样的人。憎恨他的愚忠，他的迂腐，最恨的就是他的墨守成规。可是当我参了军，统领了成百上千的将士，在战场上我才意识到，有了规矩，才成方圆。我没能为他分担什么，可他却为了我们这个家付出太多，我欠他的比太多太多。三哥，就像你一直敬重着爹，爹肯定也一直为你骄傲的。他能把瘾军交给你。放心去美国治病，就说明，在他心里，他相信你能够做得更好。他觉得你值得托付，所以三哥，你一定要振作起来，一定不要让爹失望。总有一天。我们一定会让日本人血债血偿。
，夫人，在这边。若柯小姐，刚刚我来的时候，听医生说，你的伤已有好转，我也就放心了。其实今天我来，是想求你帮忙。北辰他现在陷入困境了。只有你才能证明康庆雄的罪恶。我知道这个冤枉有点自私，但是除了祈祷奇迹发生之外，我真的不知道自己还能做什么。还记得你当年为了子正来找我吗？我想你应该会明白。此时此刻的心情。嗯、三哥，由你担任直北驻防军总司令的申请已经提交上去了，程维元那边也派了一些反日同僚从中周旋，还有一些外国公使也在帮忙施加压力，这样一来，我们的胜算就大了许多。不管江兆义和那群日本人怎么样颠倒黑白，委员会也不可能不顾舆论压力草率做决定。行了，你替我谢谢程委员吧。但还有一个问题就是，肖博遇难的事情，瞒的时间越长，对我们越不利。<笑>